ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷനിൽ അടുത്ത ഇൻകം ഫ്രം പ്രൊഫഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻകം ഫ്രം പ്രൊഫഷനിൽ ബിസിനസ് ഇൻകം പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ബിക്കോസ് പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹി നോർമലി പ്രിപ്പയേഴ്സ് റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് നോർമലി കമ്പനീസ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേംസ് ഒക്കെ യൂഷ്വലി ദ പ്രിപ്പയർ പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ദെയർ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൾസോ പക്ഷേ പ്രൊഫഷണൽസ് ആകുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഡോക്ടേഴ്സ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ലോയേഴ്സ് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊഫഷണൽസ് ആകുമ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ജോബ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷണൽസ് ദ യൂഷ്വലി പ്രിപ്പയർ റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ദർ സർപ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നെറ്റ് ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടോ അത്തരത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് യൂഷ്വലി അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിലുള്ള നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല ഫ്രം ദ റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ്ലി ഇവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻകംസ് ആഡ് ചെയ്യുകയും അതിൽ നിന്ന് പ്രൊഫഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് മൈനസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സിമ്പിളർ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയറാണ് പ്രൊഫഷണൽ ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഫഷനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻകംസ് ആർ ആഡഡ് ബാക്ക് അതായത് അലവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻകംസ് ആർ ആഡഡ് ബാക്ക് ജെന്യുവിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ഇൻകംസ് ആർ ആഡഡ് ബാക്ക് അതിൽ നിന്ന് പ്രൊഫഷനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസസ് ആർ ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ അലൗഡ് ഡിസ്അലൗഡ് ആ ഒരു വലിയൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വരുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല വി നോർമലി ഫ്രം എ റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് വി ക്യാൻ നോർമലി സീ ദാറ്റ് ദീസ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊഫഷൻ ഇൻകംസ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു പ്രൊഫഷൻ ദീസ് എക്സ്പെൻസസ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു പ്രൊഫഷൻ എന്നുള്ള നമുക്ക് നേരിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് എ പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് അതിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ക്രെഡിറ്റബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സൊ കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം ഇൻ ദിസ് പ്രോബ്ലം യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഒരു ഡോക്ടർ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ അയാളുടെ ഇയർ ഒന്ന് മാറ്റി വായിക്കണം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നുള്ളതിൽ വായിക്കണം അയാളുടെ ഒരു റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇസ് ബീങ് ഗിവൺ കണ്ടോ അതിൽ ദിസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ദറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് അതിൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ റെസീപ്സ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് സൈഡിൽ ദ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ബീങ് ഗിവൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാണാം ബാലൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പ്രൊഫഷണൽ ഇൻകം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻകംസ് ആഡ് ചെയ്യുകയും അതിൽ നിന്ന് പ്രൊഫഷൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസസ് മൈനസ് ചെയ്യുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി നീഡ് നോട്ട് ഗോ ഫോർ ദ ബാലൻസ് ഓർ സർപ്ലസ് ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ആ ഇൻകംസിലേക്ക് നമുക്ക് നേരിട്ട് പോവാം കൺസൾട്ടേഷൻ ഫീ അയാളൊരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ മേടിച്ചിട്ടുള്ള കൺസൾട്ടേഷൻ ഫീ നമുക്കത് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് വിസിറ്റിംഗ് ഫീസ് അയാളുടെ ഡോക്ടറാണ് അപ്പോൾ വിസിറ്റിംഗ് ഫീസ് നോർമലി പിന്നെ മെഡിസിൻസിൻ്റെ സെയിൽ ഇതൊക്കെ അയാളുടെ നോർമൽ പ്രൊഫഷണൽ റിലേറ്റഡ് ഇൻകംസ് ആണ് ബട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സെക്യൂരിറ്റീസ് നോക്കൂ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രം ബാങ്ക് ലോൺ ഫ്രം ബാങ്ക് ഇൻകം ടാക്സ് റീഫണ്ട് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ഹിസ് പ്രൊഫഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ അയാളുടെ പ്രൊഫഷൻ റിലേറ്റഡ് ഇൻകംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നത് ആകെ കൂടി അയാളുടെ കൺസൾട്ടേഷൻ ഫീസും വിസിറ്റിംഗ് ഫീസും സെയിൽ ഓഫ് മെഡിസിൻസും മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ആ ഇൻകംസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയും അതിൽ നിന്ന് ഈ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് മൈനസ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് നോക്കാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെഡിസിൻസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെഡിസിൻസ് നോർമലി ഇയാൾക്ക് ചിലവ് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സർജിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അതൊരു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ട് കിട്ടില്ല പക്ഷേ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഡിപ്രീസിയേഷൻ അലവബിൾ ഓൺ കാർ ആൻഡ് സർജിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒരു അലവബിൾ എക്സ
പക്ഷെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് അയാൾ പേ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻകംസ് ആഡ് ചെയ്യുകയും ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ എക്സ്പെൻസസ് മൈനസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് അയാളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ഇൻകം ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കണേ നമുക്ക് നോക്കാം ലൈക്ക് അടുത്ത പേജിലാണ് നോക്കൂ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെസീറ്റ്സ് ആർ ബീങ് ആഡഡ് കണ്ടോ അയാളുടെ പ്രൊഫഷണൽ റെസീറ്റ്സ് ആർ ബീങ് ആഡഡ് അത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം അതിൽ നിന്ന് അയാളുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണോ റീസണബിൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് അതെല്ലാം ഇവിടെ മൈനസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അതേപോലെയാണ് അങ്ങനെ ദ പ്രൊഫഷണൽ ഇൻകം കംസ് ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് യു നോട്ട് ഡൗൺ ദിസ് പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ദ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് യു ചെക്ക് യുവർ യുവർ സെൽഫ് ഓക്കെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ല പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഇസ് ബീങ് ഗവൺ ഇയർ എൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് മാറ്റി വായിക്കണം ദിസ് ഇസ് ഇൻ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഹിസ് ഇൻകംസ് ആൻഡ് എസ് വെൽ ആസ് ഹിസ് പേഴ്സണൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ഓൾ ദ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ആർ ബീങ് ഗവൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം സാലറി ഓഫീസ് റെൻറ്റ് ഓഫീസ് റെൻറ്റ് നോർമൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് ഹിസ് എ ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് അല്ലേ ഒരു നോർമൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് അയാളുടെ പ്രൊഫഷണൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് സാലറി പ്രൊഫഷണൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് ബട്ട് ചാരിറ്റീസ് നമുക്കിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡൊണേഷൻസ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഗിഫ്റ്റ് ടു റിലേറ്റീവ്സോ പക്ഷേ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ടു ജേണൽസ് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ടു ജേണൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ഓർ ലോയർ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊഫഷണൽസിനൊക്കെ ദേ ഷുഡ് ഹാവ് ഓർ ദേ വിൽ ഹാവ് സം ജേണൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് പ്രൊഫഷണൽ ജേണൽസിലേക്കുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് അപ്പോൾ അത് നമുക്കിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കാർ എക്സ്പെൻസസ് ആർ ഗിവൺ അത് എത്രയുണ്ട് ഓഫീസ് എത്രയുണ്ട് പേഴ്സണൽ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങളത് കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹൗസ് ഹോൾഡ് എക്സ്പെൻസസ് നമുക്ക് ഇട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നെറ്റ് ഇൻകം ഒന്നും നമുക്കിവിടെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇൻകംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇയാളുടെ പ്രൊഫഷണൽ എന്നുള്ള ഇൻകംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു റെസീറ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓഡിറ്റ് ഫീ ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആണ് നോർമലി ഹി വിൽ ഹാവ് എ ഷുഡ് ഹാവ് ഓഡിറ്റ് ഫീ അതെടുക്കാം കൺസൾട്ടിംഗ് ഫീസ് ദാറ്റ്സ് എ പ്രൊഫഷണൽ ഇൻകം ബട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഡിവിഡൻസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അക്കൗണ്ടിങ് വർക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് വർക്കും അയാൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അയാളുടെ പ്രൊഫഷണൽ റെസീറ്റ്സ് വരുന്നത് ഓഡിറ്റ് ഫീസും കൺസൾട്ടിങ് ഫീസും അക്കൗണ്ടിങ് വർക്കുമാണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് വരുന്നത് ഓഫീസ് റെൻറ്റ് സാലറി ലൈക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ടു ജേണൽസ് ആസ് വെൽ ആസ് കാർ എക്സ്പെൻസസിൽ എത്ര നോക്കിയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ കാർ എക്സ്പെൻസസ് റിലേറ്റഡ് ടു പേഴ്സണൽ പർപ്പസ് അപ്പോൾ ഹാഫ് ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമുക്കിവിടെ മൈനസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ കാറിൻ്റെ അലവബിൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അലവബിൾ ഓൺ കാർ ഈസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോർമലി അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ കാണിക്കാവുന്നതാണ് യു നോ ദാറ്റ് വി നോ ദാറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇസ് എ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എൻ അലവബൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അണ്ടർ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് സോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല അയാൾ ബട്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇസ് അലവബിൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ടോട്ടൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അയാളുടെ പ്രൊഫഷണൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്യാൻ ബി ഡിഡക്റ്റഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം റെസീറ്റ്സ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഓഡിറ്റ് ഫീ കൺസൾട്ടിംഗ് ഫീ അക്കൗണ്ടിങ് വർക്ക് എല്ലാം ആഡഡ് ബാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓഫീസ് റെൻറ്റ് സാലറി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ടു ജേണൽസ് കാർ എക്സ്പെൻസസിൻ്റെ ഹാഫും അതുപോലെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫുൾ എമൗണ്ട് ഇസ് ബീങ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് അസ്യൂംഡ് ദാറ്റ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പ്രോബ്ലത്തിൽ വേറൊന്നും
എന്താണ് ഇൻകം ഒരു റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടോ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അവരുടെ റെസീപ്സ് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ എക്സ്പെൻസസ് പ്രൊഫഷണോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസസ് മൈനസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എൻറ്റേളി നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് എൻറ്റേളി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പ്രൊഫഷണലിൻ്റെ സപ്പോസ് ഇഫ് എ പ്രൊഫഷണൽ ഇസ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമലി നമ്മൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഓക്കെ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ഇൻ ദ ഇൻ കമ്മിങ് ക്ലാസ്സസ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസ് ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് വേ വേ മേ വർക്ക്ഔട്ട് ഓക്കെ and i conclude okay thank you bye